হাই এভরিবডি নলেজ ফ্লো চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এসো আমরা আজকের লেসন শুরু করি আজকের বিষয় আমাদের টেন্স এবং এটি প্রিলিমিনারি লেভেলে টেন্স টু অর্থাৎ ভিডিও সিরিয়াল নাম্বার টেন্স টু দেখিয়ে দিতে আছে দেখো প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স নিলাম এই প্রেজেন্ট টেন্সের ধরো প্রেজেন্ট টেন্স আমরা প্রেজেন্টে আছি এর ঠিক পিছনে রয়েছে পাস্ট টেন্স আর এর সামনে রয়েছে ফিউচার টেন্স দেখো পাস্ট টেন্স পিছনে চলে এসছে আর এর সামনে ফিউচার সব সময় আমরা প্রেজেন্টে থেকেই কথা বলবো আমরা পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স যে টেন্সের আলোচনা করি না আমরা প্রেজেন্টে দাঁড়িয়ে কিন্তু আলোচনা করছি আর আমাদের পাস্ট রয়েছে পিছনে আর সামনে রয়েছে ফিউচার দেখো আমি খেলি একটি উদাহরণ নিয়েছি এটি প্রেজেন্ট টেন্সের ঘটনা আমি খেলি মানে সাধারণভাবে আমি খেলি তার মানে আমি এখনই খেলছি তা নয় কিন্তু আমি খেলা কাজ করি এটাই বোঝাচ্ছে আমি খেলছি মানে ঠিক এখনই আমার খেলাটি চলছে ঠিক এই মুহূর্তে চলছে খেলাটি আমি খেলেছি এটি প্রেজেন্ট টেন্সের ঘটনা আমি দু ঘন্টা ধরে খেলছি অর্থাৎ দু ঘন্টা আগে আমার খেলা শুরু হয়েছে দু ঘন্টা অতীতে শুরু হয়েছে এবং এখনও আমার খেলা কাজটি চলছে এটাও প্রেজেন্ট টেন্স দেখো ইংরেজিগুলো কি আমি খেলি আই প্লে আমি খেলছি আই আম প্লেইং আমি খেলেছি আই হ্যাভ প্লেইড আমি দু ঘন্টা ধরে খেলছি আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফর টু আওয়ার্স দেখো প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার হয়েছে আই প্লে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম আই অ্যাম প্লেইং অ্যাম হচ্ছে বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আমি যার হ্যাভ এটাও প্রেজেন্ট হ্যাভ বিন এই হ্যাভ এটাও প্রেজেন্ট অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে কিন্তু এই চারটে টেন্সই ঘটিত হয়েছে কারণ এই চারটে টেন্সই হচ্ছে প্রেজেন্টের ঘটনা দেখো ভার্বগুলো কীরকম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব আমি খেলি আই প্লে এটা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এই স্ট্রাকচার এটা হয়েছে আমি খেলছি আই অ্যাম প্লে অর্থাৎ সাবজেক্ট তারপরে একটা বি ভার তারপরে দেখো মূল ভার্বের সঙ্গে আই এন জি যোগ তারপরে আমি খেলেছি আই হ্যাভ প্লেট দেখো সাবজেক্ট তারপরে হ্যাভ এই হ্যাভ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে হয়েছে হ্যাভ তারপরে দেখো ভার্বের থার্ড ফর্ম আমি দু ঘন্টা ধরে খেলছি আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফর টু আওয়ার্স এখানেও দেখো হ্যাভ এটা হচ্ছে বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে বি ভার্বের একটা থার্ড ফর্ম বসলো বিন তারপরে মূল ভার্বের সঙ্গে আই এন জি যোগ তাহলে এই প্রেজেন্ট টেন্সের ভিতরেই আমরা কিন্তু চার রকমের ঘটনা পেলাম একটা আমি খেলি একটা আমি খেলছি আমি খেলেছি আমি দু ঘন্টা ধরে খেলছি তাহলে চারটে ঘটনাকে আমরা আলাদা আলাদা করে দেখতে পারি এবং বলতে পারি প্রেজেন্ট টেন্সের চারটে ভাগ শুধু তাই নয় প্রতিটা টেন্সেরই অর্থাৎ প্রেজেন্টের পাস্টে ফিউচারে প্রতিটা টেন্সেরই এই চারটে করে ভাগ তাহলে প্রথম ভাগটিকে আমরা কি বলবো প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট যেখানে সাবজেক্ট তারপরেই ভার্ব সেটাকে আমরা বলছি প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট যেটা খেলা কাজ চলছে চলা ইংরেজি চলছে অর্থাৎ কন্টিনিউ করছে এই টেন্সের নাম হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তারপরে দেখো যেখানে কাজটি হয়ে গেছে অর্থাৎ খেলা কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে এইমাত্র হয়েছে এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তারপরে যেটি দু ঘন্টা ধরে চলছে বা কিছুক্ষণ যাবৎ বর্তমানে চলছে সেটিকে আমরা বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের কটি ভাগ পেলাম ইনডেফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মনে রাখবে পাস্ট টেন্সের এই চারটে ভাগ পাস্ট ইনডেফিনাইট পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক সেরকম ফিউচার টেন্সের এই ফিউচার টেন্সেরও ঠিক এই চারটেই ভাগ অর্থাৎ ফিউচার ইনডেফিনাইট ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চলো এবার আমরা দেখি এরপর কি আছে দেখো টেন্স ঠিক সেরকম প্রেজেন্ট টেন্স তার পিছনে পাস্ট সামনে ফিউচার প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স দিয়ে আমরা নিচ্ছি ঠিক একইভাবে পাস্ট ইনডেফিনাইট এবং ফিউচার ইনডেফিনাইট অর্থাৎ চারটে করে যে ভাগ তার যে প্রথম ভাগ ইনডেফিনাইট সেটার গঠনটা কীরকম আমরা দেখি প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা দেখলাম সাবজেক্ট তারপরেই ভার্ব এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দেখো পাস্ট টেন্সে সাবজেক্ট তারপরেই ভার্ব যেহেতু ইনডেফিনাইট টেন্স ইনডেফিনাইট টেন্সে সাবজেক্টের পরেই ভার্ব বসে কিন্তু পাস্টে ভার্বে পাস্ট ফর্ম প্রেজেন্টে প্রেজেন্ট ফর্ম ফিউচারে ফিউচার ফর্ম দেখো আমি খেলি আই প্লে দেখছো এই আই প্লে প্লেটা কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম ঠিক আমি খেলেছিলাম আই প্লেড এই প্লেটটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ সাবজেক্টের পরেই ভার্ব কিন্তু ভার্বে পাস্ট ফর্ম ফিউচারে এসো আমি খেলবো আই শ্যাল প্লে শ্যাল প্লে এটা হচ্ছে প্লে ফিউচার ফর্ম ফিউচার করতে গেলে শ্যাল বা উইল এই মডেল অক্সিলাইট দুটো ব্যবহার করতে হয় এবং আই বা উইয়ের ক্ষেত্রে শ্যাল এই জন্য আই শ্যাল হলো আই শ্যাল প্লে আমি খেলবো তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে ইনডেফিনাইটের ক্ষেত্রে টেন্সের গঠনটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরেই ভার কিন্তু যে টেন্সের ইনডেফিনাইট 
ভার্বের ঠিক সেই ফর্মটি বসবে এবার এসব কন্টিনিউয়াস দেখি দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস এখানে টার্চারটি দেওয়া আছে সাবজেক্ট তারপরেই একটা বি ভার্ব তারপরেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ উদাহরণ এসো দেখি দেখো আমি খেলছি মানে এখনই খেলছি আমি খেলছিলাম মানে যে সময়কার কথা বলছি সেই সময় খেলছিলাম আর আমি খেলতে থাকব দেখো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু সাবজেক্ট পরে বি ভার্ব প্রেজেন্ট কন্টিনিউ আছে বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা জানি অ্যামি যার তার মধ্যে এখানে অ্যাম আয় পরে বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম ওয়াজ ওয়ার আয় পরে ওয়াজ বসলো আর ঠিক ফিউচার ফর্ম শ্যাল বি বা উইল বি এখানে আয় পরে শ্যাল বি বসলো তাহলে কি দাঁড়ালো যে টেন্সের কন্টিনিউয়াস করছি সেই টেন্সের বি ভার্বের ফর্মটি বসবে তাহলে কিন্তু কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে আর মূল ভার্বের সঙ্গে অর্থাৎ মেন ভার্বের সঙ্গে একটা আইএনজি যোগ অর্থাৎ এখানে সব জায়গায় দেখো প্লে তার সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে সব ক্ষেত্রে প্লের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে এটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস যে কন্টিনিউয়াসই হোক না কেন সাবজেক্ট তারপরে একটা বি ভার্বের সেই টেন্সের ফর্ম তারপরে মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ এটাই হচ্ছে মূলত কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন দেখি তারপরে কি রয়েছে পারফেক্ট দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট গঠনটি কীরকম সাবজেক্ট তারপরে একটা হ্যাপ তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম এটি ভালো করে মনে রাখবে পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্টের পরে হ্যাপ বা হ্যাবে একটা ফর্ম বসবে তারপরে মূল ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি হয় তাহলে হ্যাপ ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট পারফেক্ট যদি হয় হ্যাপ ভার্বে পাস্ট ফর্ম ফিউচার পারফেক্ট যদি হয় তাহলে হ্যাপ ভার্বে ফিউচার ফর্ম বসবে আর মূল ভার্বে সবসময় থার্ড ফর্মটি বসবে অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেট বসবে উদাহরণে এসে পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখো আমি খেলেছি আই হ্যাভ প্লেট যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ হলো প্লে এ থার্ড ফর্ম প্লেট অর্থাৎ প্লে প্লেট প্লেট আমি খেলেছিলাম আই হ্যাড প্লেট দেখো হ্যাভে পাস্ট ফর্ম বসলো আমি খেলতে থাকবো বা আমি খেলে থাকবো আই শ্যাল হ্যাভ প্লেট শ্যাল হ্যাভ হ্যাভে ফিউচার ফর্ম আর এখানে প্লেট হচ্ছে প্লে ভার্বে থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেট তাহলে বিষয়টা সেই একই দাঁড়ালো পারফেক্ট টেন্স মানেই হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে একটা হ্যাভ তারপরে মূল ভার্বে থার্ড ফর্ম এসব পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখি সাবজেক্ট তারপরে হ্যাভ তারপরে বি ভার্বে থার্ড ফর্ম বিন তাহলে বিষয়টা দেখো এই টেন্সটির নাম হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কিন্তু পারফেক্ট টেন্সের যে ট্রাকচার সেটিও এর মধ্যে রয়েছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে ট্রাকচার সেটিও এর মধ্যে রয়েছে যে কারণে এই টেন্সটির নামই হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখো উদাহরণ এসব আমি এক ঘন্টা ধরে খেলছি আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফর অ্যান আওয়ার দেখো এখানে হ্যাভ হ্যাভের পরে থার্ড ফর্ম বি ভার্ভ হ্যাভের পরে থার্ড ফর্ম মানে পারফেক্ট টেন্স আবার বিন বি ভার্ভ এরপরেই প্লেয়ের সঙ্গে আইনটি যোগ প্লেইং এই যে বি ভার্ভ তারপরে প্লেইং এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স বি ভার্ভের পর আইএনজি যোগ হলে কন্টিনিউয়াস হয় আবার হ্যাভের পরে থার্ড ফর্ম বসলে পারফেক্ট হয় তাহলে একই সঙ্গে পারফেক্ট টেন্সের যে গঠন সেটাও এর মধ্যে রয়েছে আবার কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনটিও এর মধ্যে রয়েছে যে জন্য এই টেন্সটির নাম হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবার দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ হ্যাভ ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম দেখো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ হ্যাভ ভার্বে পাস্ট ফর্ম ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখো হ্যাভ ভার্বে ফিউচার ফর্ম তাহলে মূল গঠনটি একই শুধুমাত্র যে টেন্সের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শুধুমাত্র হ্যাভ ভার্বে সেই টেন্সের ফর্মটি বসবে আর বাকি বি ভার্বে থার্ড ফর্ম এবং মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ এই বিষয়টি কিন্তু একই রকম থাকছে তাহলে কি হলো আমরা ইনডেফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই যে চারটে টেন্স এই চারটে টেন্সের মূল গঠনটি আমরা জানতে পারলাম এবং সেই সঙ্গে এটাও জানতে পারলাম যে যে টেন্সের অর্থাৎ প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার যে টেন্সের এই ভাগ নিয়ে আলোচনা করব ঠিক সেই ভার্বটি বসবে অর্থাৎ ভার্বে সেই টেন্সের ফর্মটি বসবে এটি হচ্ছে মূল বিষয় দেখি এরপরে আমরা কি আছে টেন্সেস তাহলে ইনডেফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা প্রেজেন্টে পেলাম চারটে ভাগ ফিউচারও দেখো এই একই চারটে ভাগ আবার পাস্টে একই চারটে ভাগ অর্থাৎ মূল টেন্স হচ্ছে চারটে করে ভাগ তিনটে টেন্সে অর্থাৎ তিন চারে বারোটি মোট টেন্স এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর লাইক ও শেয়ার করতে ভুলো না চলো দেখি এরপর কি আছে 
হ্যাঁ চেক বক্স চেক বক্স তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তারা সবাই জানো চেক বক্স বিষয়টি কি চেক বক্স হচ্ছে এই ভিডিওতে যা দেখলাম সেটা আমাদের একটু যাচাই করে নেওয়ার জায়গা যে আমরা এই ভিডিওর বিষয়বস্তু একদম যা আছে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি কি না যদি কোথাও আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে চেক বক্সে সেটা ধরা পড়ে যাবে চেক বক্সে দেখো খুব সুন্দর একটা মজার একটা চেক বক্স তিনটে গোল পোস্ট আছে একটা পাস্টের গোল পোস্ট একটা প্রেজেন্টের একটা ফিউচারে এবং এখানে বল আছে বলের গায়ে দেখো একটা ভার্ব ফর্ম লেখা আছে আর উপরে নির্দেশ কি রয়েছে কোন ভার্বটি কোন গোলে যাবে আগে থেকে ভেবে নাও অর্থাৎ আগে থেকে ঠিক করে নাও এই যে উইল চেঞ্জ এই বলটি কোন গোলে যাবে পাস্টে না প্রেজেন্টে না ফিউচারে যদি আমাদের ভাবনাটি ঠিক হয় এবং ঠিক ঠিক গোলে আমরা পাঠাতে পারি তাহলেই যে এখানে স্কোর বোর্ড দেখছো এই স্কোর বোর্ডে এক করে স্কোর উঠে যাবে আর যদি ভুল হয় তাহলে শূন্য স্কোর উঠবে ঠিক আছে দেখি উইল চেঞ্জ উইল আছে ফিউচার মেকার সুতরাং এটি ফিউচারে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো স্কোর এক হয়ে গেছে রিডস একমাত্র প্রেজেন্ট টেন্সেই প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ড আই টি এস বাই এস যোগ হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে আমরা জানি সুতরাং এটা প্রেজেন্ট ঠিক আছে দুই স্কোর হলো হ্যাভ বিন ডুইং হ্যাভ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সুতরাং প্রেজেন্টে যাবে তারপরে দেখো ওয়ার রানিং এটা ফিউচার এই ভুল বলে ফেললাম এটা ফিউচারে নয় দেখিয়ে দিচ্ছে এটা পাস্টে যাবে এটা কি ছিল এটা ছিল ওয়ার রানিং ওয়ারটা তো বিভাবে পাস্ট হল ওয়াজ ওয়ার কিন্তু আমরা এটাকে ফিউচারে পাঠিয়েছিলাম যার ফলে এখানে স্কোর শূন্য হয়ে গেল এবং এটা দেখিয়ে দিল এটা পাস্ট ঠিক আছে আর ভুল করব না তারা ভুল করবো না হ্যাড গট এটা হ্যাড হ্যাভ ভাবে পাস্ট ফর্ম সুতরাং পাস্টে যাবে দেখো হ্যাভ গন হ্যাভ প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে থার্ড ফর্ম গো ভার্বে হচ্ছে এই পারফেক্ট টেন্স এটা প্রেজেন্টে যাবে ঠিক আছে স্কোর উঠছে তারপরে কি আছে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হ্যাড হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এটা তো ফিউচারে যাবে পাস্টে যাবে ঠিকই আছে পাস্টে যাবে উইল বি লিভিং উইল বি লিভিং এটা উইল বি লিভিং পাস্টে না এটা পাস্টে ভুল হয়ে গেল উইল বি কি ছিল এটা ছিল উইল বি লিভিং উইলটা তো ফিউচার উইল বি লিভিং এই যে উইল বি তারপরে লিভিং এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস বি ভাবে ফিউচার ফর্ম তারপরে আইনজি যোগ এটাকে আমরা পাস্টে এই পাস্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যার ফলে এটা ভুল হলো স্কোর জিরো হয়ে গেল আর টকিং আটটা হচ্ছে বি ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম আমি যা তাহলে প্রেজেন্টে যাবে ডিড ডু ভার্বে পাস্ট ফর্ম পাস্টে যাবে ঠিক আছে হ্যাজ ডট হ্যাজ হ্যাভ ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম হ্যাভ হ্যাজ তাহলে এটা প্রেজেন্টে যাবে উইল হ্যাভ কন দেখো হ্যাভ ভার্বে ফিউচার ফর্ম শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ তাহলে এটা ফিউচারে যাবে তাহলে আমাদের স্কোর কথা হলো বারোর মধ্যে দশ এবং আমরা কি গ্রেড পেলাম গুড ঠিক আছে আমাদের দুটো তাড়াহুড়োর জন্য ভুল হয়ে গেছে আমরা তাহলে পরে ভিডিওটি দেখতে পারি তারপরে আমাদের কি রয়েছে এরপরে আমাদের ট্যাক্স হ্যাঁ ট্যাক্স রয়েছে ট্যাক্স আজকে কি ট্যাক্স রয়েছে দেখি এক নম্বরের প্রতিটি টেন্সে চারটি করে ভাগ হ্যাঁ এটা তো আমরা এই ভিডিওতে শিখতে পেরেছি চারটি করে ভাগ ইন্ডিফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে এই যে চারটে ভাগ এটা তোমরা সেই নোট বইতে লিখে রাখবে তার প্রতিটা ট্যাক্স আমি বলেছি নোট বইতে ছোটো ছোটো করে এক লাইন করে ডেট দিয়ে ভিডিও নাম্বার দিয়ে লিখে রাখবে এবং সময় পেলেই সেটি দেখবে দু নম্বর ট্যাগ কি রয়েছে দু নম্বর ট্যাগ মোট টেন্স তাহলে বারোটি তিনটে টেন্সে চারটি করে ভাগ তাহলে মোট টেন্স হচ্ছে বারোটি এটিও একটু নোট করে রাখবে নোট বইতে আর হ্যাঁ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে আর লাইকও শেয়ার করতে ভুলো না তাহলে পরের ভিডিও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো